السلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی زمان میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اپلائی کرنے لگے ہیں فاس یونیورسٹی کے اندر فائنینشیل ایڈ کے لیے تو ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اب وہ لوگ جو ہے اپنے لیے فائنینشیل ایڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیسے کرنا میں آپ لوگوں کو مکمل پروسیس دکھاتا ہوں فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے جو ہے فاس نیشنل یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پر آ جانا ہے جہاں سے آپ لوگوں کو لاگ ان مل جائے گا لاگ ان پیج آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے یو آر ایل پٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں اپنے براؤزر میں یو آر ایل آپ نے دینا ہے ایڈمیشنز ڈاٹ این یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے آگے سلیش او ایل اے آر سلیش ٹھیک ہے تو یہ دیں گے تو آپ لوگوں کا یہی پیج کھول کر سامنے آ جائے گا ویسے بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو گوگل سے فاس نیشنل یونیورسٹی ٹائپ کر کے وہاں سے بھی آفیشیل ویب سائٹ پر آ کر آپ لوگ ایڈمیشنس کے اوپر آ کر وہاں سے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کر کے اور نیچے جو ہے کلک ہیئر کے اوپر کلک کر کے آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں خیر میں یہ والا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہو سکتا ہے دے دوں اگر کسی کو نہ ملے تو مجھے بتا دیجیے گا نیکسٹ ہمارے پاس لاگ ان کا آپشن ہے لاگ ان میں آپ لوگوں نے یہاں پر جو ہے اپنا لاگ ان دینا ہے جو بھی آپ لوگوں کا ای میل یا پاسورڈ اپنی جو ہے پروفائل کا دے کر نیچے آپ لوگوں نے لاگ ان کا لینا ہے ٹھیک ہے لاگ ان کریں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا جو آپ لوگوں کا اکاؤنٹ ہوگا جیسے آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو اوپر ایک آپشن نظر آ رہا ہے ایف یو وانٹ ٹو اپلائی فار فائنینشیل ایڈ اپلائی فار فائنینشیل ایڈ جہاں پر آپ لوگوں کا اے آر این لکھا ہوا ہے اس سے نیچے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو نیکسٹ پیج کے اوپر لے جائے گا یہاں پر جہاں پر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں انسٹرکشن آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پڑھ لینی اور نیچے کنٹینیو کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یاد رکھیے گا لاسٹ ڈیٹ جو ہے فائنینشیل ایڈ کے اپلائی کرنے کی وہ ہے 29 جولائی فرسٹ آف آل یہاں پر جو ہے پرسنل انفارمیشن کا جو ہے ہمارے پاس آپشن ہے پرسنل انفارمیشن میں آپ لوگوں نے اپنی انفارمیشن دینی کچھ انفارمیشن لکھی ہوں گی جیسے فادر اور فادر کے گارڈین کا جو ہے نمبر سی این آئی سی نمبر وغیرہ تو اس کے علاوہ جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ دینی ہے جیسے ٹیلی فون نمبر یہاں پر آپ لوگوں نے دینا ہے فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے یہاں پر ٹیلی فون نمبر دے دینا ہے ای میل ایڈریس سیل نمبر اور اپنا جو پوسٹل ایڈریس ہے وہ دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر ساتھ ہی ساتھ پروفیشن میں لکھ دینا ہے جو آپ کے والد صاحب کا پروفیشن ہے یا گارڈین کا پروفیشن ہے اس کے سامنے امپلائمنٹ اسٹیٹس آپ لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے امپلائمنٹ اسٹیٹس میں تین آپشن ہے ورکنگ ریٹائرڈ اور ناٹ اپلیکیبل اگر آپ کے والد صاحب ورکنگ ہے مطلب ابھی کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ورکنگ کو سلیکٹ کرنا ہے ریٹائر ہو چکے ہیں تو ریٹائر ہے اگر کوئی کام نہیں کیا مطلب فرض کیا اگر انہوں نے جاب نہیں کی ہو سکتا ہے لینڈ لارڈ ہوں یا جو بھی آپ لوگوں کا نظام ہے اگر آپ لوگوں کے والد صاحب جاب نہیں کرتے تو ناٹ اپلیکیبل کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے ایسے اسٹوڈنٹ جن کے والدین کسی بھی طرح سے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ ورکنگ کے اوپر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے جن کے ریٹائر ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں نے ریٹائر کے اوپر کلک کر لینا ہے اور نیچے آپ لوگوں نے آ جانا ہے یہاں پر اسے نیچے آپ لوگوں کو ایڈ امپلائمنٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے یہاں پر اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا اور یہاں پر اپنا جو ہے سارا اس کو فل اپ کر لینا ہے فرسٹ آف آل آپ لوگوں کو دو ڈیٹ نظر آ رہی ہے اوپر فرام نیچے ٹو ٹھیک ہے تو فرام ٹو یہ ان لوگوں کے لیے جن کے والد صاحب جنہوں نے سلیکٹ کیا کہ ریٹائرمنٹ ہے ریٹائرڈ ہیں تو وہ جو ہے یہاں پر ڈیٹ سلیکٹ کریں گے کہاں سے کہاں تک انہوں نے جو ہے سروس کی ہے جن لوگوں کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے مطلب والدین ریٹائرڈ نہیں ہیں والد صاحب تو آپ لوگوں نے یہاں پر کچھ سلیکٹ نہیں کرنا اس کو چھوڑ دینا نیچے آپ لوگوں نے ڈیزیگنیشن پر آ جانا ہے ڈیزیگنیشن لکھ دینا ہے اور اس نیچے اپنی منتھلی سیلری لکھ دینی اور نیچے آرگنائزیشن کا نام لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے سیو کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کی انفارمیشن ہے وہ سیو ہو سکیں سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے یہ جہاں پر ایڈ امپلائمنٹ کا آپشن ہے یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے خیر اس کے بعد اگر آپ لوگ دوسری چاہیں اگر فرض کے کسی کے والد صاحب نے دو یا تین جابس کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ اب پہلی اس نے سلیکٹ کر لی تھی یعنی کہ آپ لوگوں نے ایسے شروع ہونا کہ آپ فرسٹ آف آل جو پہلی ہوتی ہے اس کو جو ہے آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہے اب اس کے بعد اب آپ نے دوسری جو ہے جاب ان کی اس کی انفارمیشن دینی پھر اس طرح ایڈ امپلائمنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے اور پھر تیسری اور پھر چوتھی اگر جتنی بھی ہیں ٹھیک ہے چار سے زیادہ نہیں دے سکتے صرف اور صرف چار دے سکتے ہیں اگر کسی کی ایک ہے تو وہ بس یہی ایک سلیکٹ کر کے چھوڑ دے نیکسٹ موو کر جائے لیکن ایک ضرور دینی ایک انفارمیشن جو کرنٹلی کام کر رہے ہیں نیکسٹ جو ہے انفارمیشن اباؤٹ مدر تو مدر کے بارے میں بھی ایسی کیسی انفارمیشن دینی ہے آپ لوگوں نے نیچے انفارمیشن اباؤٹ مدر ہیں یہاں پر فرسٹ آف آل آپ نے اپنے مدر کا نام لکھ دینا
नॉट वर्किंग ठीक है तो यहाँ पर ऐसे सिबलिंग्स की आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है जो वर्क नहीं कर रहे बल्कि अभी तक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नेम ठीक है उससे नीचे डेट ऑफ बर्थ और नीचे रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें ये सेलेक्ट कर देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डेस्ट जो एल्डेस्ट हैं उनको फर्स्ट रखना है ठीक है बारी बारी ऐड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एल्डेस्ट को सेलेक्ट कर लेना है नीचे जो है आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर से और उससे नीचे रिलेशन जो है आप लोगों का जो भी है आप लोगों ने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है ब्रदर है या सिस्टर है आप लोगों का एल्डेस्ट उससे नीचे जो आप लोगों ने उसका इंस्टीट्यूट लिख देना है इंस्टीट्यूट के बाद आप लोगों ने नीचे एनुअल ट्यूशन फी लिख देनी है और इससे नीचे जो है आप लोगों ने एनुअल फाइनेंशियल एड लोन स्कॉलरशिप अगर वो ले रहा है या ले रही है तो आप लोगों ने यहाँ पर वो लिख देनी है और नीचे ग्रांट एजेंसी यानी कि जिस तंजीम से ले रही है तो या ले रहा है तो उसको यहाँ पर लिख देना है याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ वही लिखने हैं जो नॉट वर्किंग है और स्कूल में है ठीक है अगर फर्ज किया किसी का सबसे बड़ा बहन भाई जो है वो वर्किंग है मतलब काम कर रहा है और उससे छोटा जो है वो काम नहीं कर रहा ठीक है तो फर्ज किया आप थर्ड नंबर पर हैं और सेकंड जो है वो काम नहीं कर रहा बल्कि पढ़ रहा है और जो सबसे पहले नंबर पर है बहन या भाई वो काम कर रहा है ठीक है तो उसको जो सबसे पहला भाई बहन भाई है सबसे पहले नंबर वाला उसको यहाँ पर नहीं लिखना ठीक है उसको लिखना है सेकंड नंबर वाले को क्योंकि वो सबसे बड़ा है पढ़ाई के लिहाज से मतलब कि जो अभी तक पढ़ रहा है एट द मोमेंट और जो काम कर रहा है सबसे बड़ा है जो बिल्कुल आप सब बहन भाइयों में से उसको फिर नेक्स्ट लिखना है जहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा जहाँ पर वर्किंग वालों का ऑप्शन आएगा वहाँ पर उसको लिखना है तो यहाँ पर आप लोगों ने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रदर सिस्टर एम्प्लॉयड तो एम्प्लॉयड ब्रदर सिस्टर के इन्फॉर्मेशन देनी है एड सिबलिंग इन्फो यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डेस्ट फर्स्ट का नेम लिख देना है जो सबसे बड़ा है और एम्प्लॉय है ठीक है और नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ रिलेशन प्रोफेशन डेजिग्नेशन मंथली इनकम और कंपनी लिख देनी है कंपनी वगैरह लिखने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना अगर किसी का कोई बड़ा भाई यानी कि वो खुद सबसे बड़ा है या कोई उसका बड़ा भाई काम नहीं कर रहा मतलब कि कोई उसका बहन भाई जो है कोई भी वो काम नहीं कर रहा तो आप लोगों ने इसको ऐड नहीं करना यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी इसको एम ही छोड़ देना है फोर नंबर वाले को और नीचे जो है आप लोगों को नजर आ रहा होगा सेव का ऑप्शन यहाँ सेव के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है वो टिक हो गया है वो कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट uh, जो है हमारा सेकंड नंबर पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली इनकम यानी कि सैलरी या पेंशन से इनकम लिखनी है अगर सैलरी या पेंशन से जितनी इनकम है फादर की या गार्डियन की वो लिख देनी है उसके सामने एम्प्लॉयर की जगह आप लोगों ने लिख देना है जिस से आ रही है आपकी इनकम फर्स्ट किया जो अगर पेंशन ले रहे हैं तो पेंशन कहाँ से ले रहे हैं अगर आर्मी से रिटायर हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर वो लिख देना है अगर कहीं से जॉब करते हैं और जॉब से जो है आपकी इनकम आ रही है तो आप लोगों ने वो जॉब लिख देनी है नीचे मदर कैसे लिख देना है और नीचे ब्रदर या सिस्टर का अगर कोई कमा रहा है तो ठीक है नहीं कमा रहा भाई तो कोई यहाँ पर जीरो जीरो छोड़ देना अगर किसी का कोई फादर या गार्डियन एम्प्लॉय नहीं है मतलब कि वो उनकी जो है ना पेंशन आ रही है और ना उनकी सैलरी आ रही है तो आप लोगों ने इन सब को छोड़ देना है ये एवरेज मंथली इनकम भी यहाँ पर जैसे जीरो पड़ी है उसको रहने दें वैसे के वैसे ठीक है और नीचे चलें जो है सेकेंड नंबर पर आ रहा है फैमिली इनकम फ्राम बिजनेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम ठीक है अब आप लोगों को अगर कोई बिजनेस वगैरह है अगर कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी इनकम लिख देनी है मंथली ऊपर फादर या गार्डियन की और उसके सामने टाइप ऑफ बिजनेस या नेम लिख देना है ठीक है तो यहाँ पर जो है टाइप ऑफ बिजनेस भी लिख देना है और नेम लिख देना है नेम लिखने के बाद नीचे आप लोगों ने मदर की भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेनी है एवरेज मंथली इनकम और नेम एंड टाइप ऑफ बिजनेस नीचे जो है ब्रदर सिस्टर कम्बाइन तो यहाँ पर उनको भी सिलेक्ट कर लेना अगर है तो नहीं है तो भाई इनको ज़ीरो ज़ीरो रहने दीजिए नीचे मूव करते हैं फैमिली इनकम फ्राम इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट में आप लोगों की जो जितनी भी फैमिली इनकम है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है जितनी भी आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हैं शेयर होल्डर्स हैं अगर आप तो उसके अलावा जो है बॉन्ड्स फिक्स डिपॉजिट वगैरह सब कुछ की इन्फॉर्मेशन दे देनी है खैर मेरी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा फोर नंबर पर है फैमिली इनकम फ्राम रेंटल अदर इनकम तो यहाँ पर जो है रेंटल अगर किसी ने फर्ज किया कोई घर बनाया और रेंट पर दे दी है कोई और चीज़ रेंट पर दे दी है तो वहाँ से अगर जितनी इनकम आ रही है मदर फादर या ब्रदर सिस्टर की तो वो लिख देनी है यहाँ पर और नीचे जो है रेंटल इनकम पर अदर जो भी है सोर्स आप लोगों ने लिख देना है नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन असेस की तो यहाँ पर जो है असेस की आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल है लिस्ट ऑफ
तो वो अपनी ज़मीन लिख देगा एड्रेस लिखेगा प्रॉपर्टी टाइप कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है या प्लाट है या कंस्ट्रक्टेड है जो भी है ठीक है वो और उससे नीचे आप लोगों ने एरिया लिख देना है कि कितनी है और उससे नीचे अप्रॉक्सीमेटली मार्केट वैल्यू और उससे नीचे सेल्फ अकोपाइड ठीक है तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी अपनी है सेल्फ अकोपाइड है या रेंटेड है या वेकेंट है जो भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना अगर किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है तो उसको रहने दीजिएगा भाई यहाँ पर कुछ भी आप लोगों ने नहीं लिखना खैर हम लोग नीचे मूव करते हैं नीचे है लिस्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स ओन बाय द फैमिली अगर भाई फैमिली के पास जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं उनकी लिस्ट दे देनी है यहाँ पर और एड व्हीकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और नीचे जो है लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यूएबल शेयर बॉन्ड्स फिक्स डेपोजिट गोल्ड ईटीसी ठीक है जितने भी बॉन्ड शेयर या गोल्ड वगैरह की डेपोजिट हैं या फिक्स डेपोजिट हैं आप लोगों के इन्वेस्टमेंट हैं उन सारे की इन्फॉर्मेशन दे दी नीचे लिस्ट ऑफ आल असेस इंक्लूड आल फैमिली असेस नॉट लिस्टेड अबाउ कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के ऊपर पूछी नहीं गई और आपकी फैमिली के पास हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर दे देनी है इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों को नीचे नज़र आ रहा होगा सेव का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है याद रखिएगा अगर किसी को भाई अपनी ज़मीन का ये नहीं है कि आप लोग अब वो फीता लेकर शुरू हो जाओ उसको मापने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना आप लोगों की जितनी आपने अपने बड़ों से पूछ लेना है कि आपके पास कितनी ज़मीन है तो उसको आप लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली लिख देना है सारी चीज़ें आप आप जो है 100 परसेंट कुरेक्ट नहीं भी लिख सकते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदे को नहीं पता चल रहा होता तो कोई बात नहीं है नेक्स्ट हमारे पास यूटिलिटी एक्सपेंसेस का तो यहाँ पर आपने अपने यूटिलिटी एक्सपेंसेस को लिख देना है एड टेलीफोन एक्सपेंसेस में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टेलीफोन का नंबर लिख देना है नीचे एड ड्रेस लिख देना है और उसे नीचे एवरेज मंथली बिल लिख देना है जितना आपको मंथली बिल आता है और उस नीचे सेव के क्लिक कर देना है अगर नहीं है तो भाई इसको छोड़ देना है आप लोगों ने नीचे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं मंथली इलेक्ट्रिसिटी का जितना बिल आता है वो लिख देना है यहाँ पर ऐड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंज्यूमर नंबर लिख देना है एक कंज्यूमर रेफरेंस नंबर लिखो होता है बिल के ऊपर उस बिल से पढ़ अपना कंज्यूमर रेफरेंस नंबर लिख देना है जो भी फर्स्ट किया आपके नाम पर नहीं आपके वाल साहब के नाम पर है वालदा के नाम पर है मीटर तो उनके बारे में लिखा होगा वहाँ पर जो है रेफरेंस नंबर मुकमल तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर मैंशन होता है खैर उसको नोट करके यहाँ पर लिख लेना है नीचे एड्रेस लिख लेना है और उससे नीचे मंथली बिल जितना आता है आपका एवरेज ये नहीं है कि भाई जितना है आप लोग उसकी एवरेज कैलकुलेट कर लो मतलब मोस्टली जितना आता रहता है वो जहाँ पर लिख दो और सेव के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है ठीक है सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे गैस एक्सपेंसिस को जहाँ पर ऐड कर देना है अगर किसी के पास गैस की सहूलत मौजूद नहीं है तो उसको छोड़ देना है ठीक है खैर आप लोगों ने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दर्ज करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है सेव के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये नेक्स्ट प्रोसीड हो जाएगा आप देख सकते हैं हमारी जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो कम्प्लीट हो चुकी है थर्ड है हमारे पास लास्ट है डिक्लेरेशन बाई स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने ये डिक्लेरेशन सारी पढ़ लेनी है पढ़ने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर नीचे फाइनलाइज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है फाइनलाइज के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा इसके बाद आप लोगों की प्रोफाइल आ जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें ये ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और यूटिलिटी एक्सपेंशन सारी चीज़ें जो है आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं इनको देख लेना है मतलब आप लोगों ने क्या क्या जो है ऐड किया अगर आप लोग यहाँ से कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप तब्दील भी कर सकेंगे मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों को तब्दील नहीं करने दिया गया तब भी कोई बात नहीं है भाई आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट करके कुछ तब्दील करवा लेना है अगर आप लोग करवाना चाह रहे हैं तो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा वीडियो को और चैनल आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है अगर नहीं किया हुआ तो अभी कर लें खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखेगा मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़